வெல்கம் டு அப்சரா இல்லம் இன்னைக்கு நம்ம இல்லத்துல நான் போன வீடியோல சொன்ன மாதிரி நாகை மாவட்டத்து ஸ்பெஷல் வட்லா பத்தை தான் பார்க்க போறோம் அதுக்கு தேவையான பொருளை இங்க பாத்துறலாம் நான் முந்திரியும் பாதாமும் சம அளவுல எடுத்து வச்சிருக்கேன் அளவுகளை டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுக்குறேன் பார்த்துக்கோங்க அதுக்கு வாசத்துக்கு ஏலக்காய் போடுறோம் அப்புறம் ஒரு டம்ளர் பசும்பாலும் அரை டம்ளர் திக்கான தேங்காய் பாலும் எடுத்து வச்சுருக்கேன் நீங்கள் வெறும்னா இதே அளவில் தேங்காய் பால் எடுத்து செய்யலாம் அல்லது ஒரு டம்ளர் தேங்காய் பால் அரை டம்ளர் பசும்பாலும் வச்சுக்கலாம் நம்மளுடைய இஷ்டம்தான் இதில் வந்து ஒரு ஏழு முட்டை அதாவது ஒரு பத்து பேருக்கு போதுமான அளவு இந்த வட்டலா போதோட அளவு அதனால் ஏழு முட்டையில் இன்றைக்கி செஞ்சுருக்கேன் இப்போ நான் பாதாம் ஊற வச்சு அது தோல் உரிச்சு வச்சுருக்கிறதால நம்ம அரைக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அப்படியே போட்டு நம்ம ஒரு சுற்று சுற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் தண்ணி ஊற்றாமல் நம்ம வெறும் அந்த பாலே தான் நம்ம வந்து அரைக்க போகிறோம் ஏலக்காவை வந்து பொடி இல்லைன்னா நம்ம ஏலக்காவை விதை அதுலேயே போட்டு அரைச்சிருக்கேன் நல்ல நைஸாக இப்போது அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பால் ஊற்றி நம்ம இதை வந்து நைஸாக நல்ல நைஸாக அரைச்சிருக்கணும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் இந்த பாருங்கள் மையா அப்படின்னு சொல்லுவாங்கள்ல அந்த மாதிரி நல்லா நைஸாக அரைச்சி ஒரு பாத்திரத்தில் ஊற்றிக்கோங்க இந்த மிக்சியில் ஒட்டி இருக்கும் இல்லையா அதனால் மிச்சம் இருக்கிற பால் அதாவது கொஞ்சமாக வச்சுட்டு தேங்க தேங்காய் பால் ஊற்றிருக்கிறேன் பசும்பாலும் ஊற்றி கொஞ்சமாக மிச்சம் வச்சுருக்கிறேன் கடைசியாக நான் மிக்சி வந்து கழுவுறதுக்கு அது இப்போ இதையும் அடித்து நம்ம மிச்சம் ஒட்டி இருக்கிறது எல்லாமே சேர்த்து இதில் ஊற்றி இருக்கிறது பாத்திரத்தில் ஊற்றியாச்சு இப்போ இதில் நாம் ஒரு கப் நான் வந்து சீனி இரநூறு கிராம் சீனி போட்டிருக்கிறேன் நான் நல்ல எனக்கு சுகர் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படிங்கிறவங்க இந்த அள இந்த அளவே போட்டுக்கலாம் இல்லை எனக்கு இவ்வளோ இனிப்புலாம் வேணாப்பா அப்படிங்கிறவங்க இதை விட கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கோங்க உப்பு வந்து நான் எப்போதுமே இனி இனிப்பு செஞ்சேன்னா உப்பு நிச்சயம் நான் அதில் சேர்ப்பேன் அப்போ தான் அந்த இனிப்பு எடுக்கோங்கிறதுனால நான் ஒரு அரை ஸ்பூன் உப்பு போட்டிருக்கேன் இப்போ இந்த சீனியை நல்லா கரைக்கணும் அந்த கரைகிற நேரத்தில் இந்த நல்லா கலக்கி விட்டுட்டு ஒரு பக்கம் நம்ம முட்டையை நல்லா மிக்சியில் அடித்து நம்ம இதில் வடிகட்டி ஊற்ற போகிறோம் நான் சின்ன ஜார்லேயே போடுறதுனால நான் ரெண்டு ரெண்டு முட்டையாக நல்லா அடித்து நான் வடிகட்டி இதில் ஊற்ற போகிறேன் பெரிய ஜாராக இருந்தால் நீங்கள் மொத்தமாக வச்சு ஊற்றலாம் இப்போ பாருங்கள் நான் எல்லா முட்டையும் இந்த மாதிரி நல்லா நிறையா அடித்து நான் அதை வடிகட்டிட்டேன் இப்போ இந்த மிச்ச அந்த சீனியை எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா கலக்க போகிறோம் அவ்வளோதான் இது ஆக்சுவலாக வந்து நம்ம வந்து அந்த காலத்தில் எப்படி செய்வாங்க அப்படின்னாக்கா கசகசா பாதாமுக்கு பதிலாக கசகசா தான் சேர்ப்பாங்க உண்மையிலே அந்த கசகசாவோட ஃப்ளேவர் வந்து அது ஒரு விதமான ஒரு தனி சுவையை கொடுக்கும் அந்த வட்லாபாமே ஒரு தனி டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதுவும் நாட்டு முட்டைக்கு சேர்த்து தான் வைப்பாங்க அதுவும் வீட்டுக்கு மருமகன்லாம் வராங்க அப்படின்னாக்கா நாட்டு முட்டையில் தான் அந்த வட்லாபாமே செய்வாங்க அது தான் வந்து நாகை மாவட்டம் தஞ்சை மாவட்டத்தில் சில இடங்கள்லாம் வந்து ஃபேமஸ் அது ரொம்ப நல்லா ரிச்சாக இருக்கும் அந்த கசகசா சேர்த்து செய்கிறது ஒரு செம்ம டேஸ்ட்டு நான் இப்போ இந்த கசகசாலாம் இப்போ அவாய்ட் பண்ணிக்கிட்டு இந்த வெளிநாட்டிலையும் அதெல்லாம் கிடைக்காது அப்படிங்கிறதுனால அதெல்லாம் நான் விட்டு ரொம்ப வருஷமாச்சு இப்போ நான் வெறும்னா பாதாம் முந்திரியை வச்சு தான் நான் எப்போதுமே நான் செய்வேன் வீட்டு விசேஷங்களாக இருக்கட்டும் விருந்தாடிகள் வரதாக இருக்கட்டும் பெருநாட்களாக இருக்கட்டும் எல்லா நாள்களையும் வீட்டில் ஒரு இனிப்புன்னா அது நிச்சயம் அந்த வட்லாப்போ இருக்கும் எங்கள் வீட்டில் குழந்தைங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் இது இப்போ இந்த பாதாம் முந்திரி அரைச்ச கலவையோட சீனி எல்லாம் சேர்த்து நல்லா கரைச்சாச்சு இப்போ நம்ம நெய் வந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து ஊற்றிக்கிறோம் ரெண்டு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கூட ஊற்றிக்கலாம் ரொம்ப நல்லா வாசமாக இருக்கும் இப்போ நல்லா கலக்கியாச்சு இப்போ நான் அதை ரெண்டாக வந்து நான் வேக வைக்க போகிறேன் நல்லா உள்ள நெய் தடவிக்கிட்டு ரெண்டு அகல பாத்திரத்தில் வந்து நான் வேக வைக்க போகிறேன் நீங்கள் ஒரே தடவை நல்லா மொத்தமாக வேணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் அகலமாக பெரிய பாத்திரத்துலேயே நீங்கள் வேக வச்சுக்கலாம் நம்ம இஷ்டம்தான் நல்லா கலக்கி கலக்கி விட்டே நம்ம ஊற்றணும் ஏன்னா இதில் வந்து நம்ம பாதாம் முந்திரி சேர்க்கறதுனால அந்த அடவு அந்த வந்து அடியில் தங்கிக்கும் அதனால தான் நம்ம கலக்கி விட்டுக்கிட்டே நம்ம ஊற்றுறோம் வேறு ஒன்றும் இல்லை நான் வந்து ரொம்ப திக்காக இல்லாமல் கொஞ்சம் தின்னாக இருக்கா மாதிரி தான் ரெண்டு இதாக ஊற்றிருக்கிறேன் நான் போன பட்லாப்போ வீடியோவில் சொன்ன மாதிரி நான் இட்லி சட்டியில் தான் இதை வேக வைக்க போகிறேன் இது எனக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் நான் தண்ணியை அது வந்து கொதிக்க ஆரம்பித்ததும் நான் அதில் வச்சு ஒரு சட்டியை முதல்ல வச்சு வேக வைக்கிறேன் எனக்கு இது இருபது நிமிஷம் தான் ஆகும் இது வேகிறதுக்கு இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சி நிமிஷம் தான் மேக்ஸிமம் இப்போ இதே நான் ஃபுல்லாக மொத்தமாக வைக்கிறதா இருந்தால் அது அரை மணி நேரம
அப்போ இப்போ அடுத்த நான் சட்டியையும் அதை வச்சு நான் வேக வச்சிட போகிறேன் இப்போ பாருங்கள் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு பார்க்கும் போது செமையாக இருக்கும் இப்போ இதை சூடாக இருக்கும் போதே ஓரத்தில் கத்தி இது பண்ணி அப்படியே கவுத்தும் நீங்கள் வச்சு சர்வ் பண்ணலாம் ஆனால் நான் அப்படியே எடுத்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருப்பேன் குழந்தைங்களுக்கு அந்த கொஞ்சம் சில்லுன்னு சாப்பிட ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால் கொஞ்சம் அப்படியே வச்சுட்டு நான் கட் பண்ணி நான் வந்து அந்த பீஸ் போட்டு தான் நான் சர்வ் பண்ணுவேன் நம்ம நம்ம இஷ்டம்தான் நீங்களும் இந்த முறையில் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு எனக்கு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு எல்லாேருக்கும் ரொம்பவே பிடிக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்